వాళ్ళను చెల్లిస్తున్నాం ఈ మంచి సమయంలో దేవుని సన్నిధికి వచ్చి అదేవిధంగా మరికొంతమంది ఈ లైవ్లో ఈ వాక్యాన్ని చూస్తున్నా మీ అందరికీ ప్రభు పేరట వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మనము ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుని యొక్క సమయాన్ని దొంగిలించకుండా దేవుని సమయాన్ని దేవునికి మనము ఇస్తూ మనము ప్రభు సన్నిధిలో మనము దేవుని కొరకు నమ్మకస్తులుగా యథార్థవంతులుగా దేవుని కృపను పొందుకున్నవారుగా ఈరోజు మనము బ్రతకాలని దేవుడు ఆ విధంగా ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఈరోజు నీవైనా నేనైనా సరే మనము దేవుణ్ణి సంతోషపరిచేవారుగా ఉండాలని ప్రభు ఈ దినమున ఆ విధంగా ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఈరోజు నీ ద్వారా దేవునికి సంతోషం కలగాలి నా ద్వారా దేవునికి సంతోషం కలగాలి మనందరం ఈ ప్రభుని సంతోషించగలిగినాడు సంతోషించపరిచిన నాడు నిజంగా మన యొక్క జీవితంలో దేవుని సమృద్ధి క్షేమమును చూడడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తప్పనిసరిగా మన బ్రతుకులో సహాయం చేయడానికి అవకాశము ఉందన్నమాట ఈ దినమున ఈ ప్రకృతిలో ఈ ప్రపంచంలో మనుషుల్ని ఏడిపించేవి ఏవైనా ఉన్నాయా అని అంటే చాలా ఉన్నాయి ఈ దినమున మనుషుల్ని సంతోషపరిచేవి ఏవైనా ఉన్నాయా అని అంటే అవి కూడా ఉన్నాయి ఎక్కువగా తక్కువగా మనము చూసినట్లయితే ప్రపంచంలో మనుషునికి ఆనందాన్ని కలిగించేవి ఉన్నాయి ప్రపంచంలో మనుషునికి దుఃఖమును కలిగించేవి కూడా ఉన్నాయి అని మనము అర్థం చేసుకోవాలి ఈ దినమున ఎందుకు మనుషుడు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఈ దినమున మనుషుడు ఎందుకు జీవితంలో నెమ్మది లేక సమాధానం లేక జీవితంలో మనుషుడు సతమతమైపోతూ ఉన్నాడు నలిగిపోతూ ఉన్నాడు ఇబ్బంది అనే కొలుములో చాలాసార్లు మనుషుడు పడి ఏమి చెయ్యాలో ఏ విధంగా తప్పించుకోవాలో ఉపాయము అపాయము తెలియకుండా ఉన్న ప్రజలు చాలామంది ఈ రోజున నలిగిపోతూ ఉన్నారు ఈ రోజున ప్రపంచమ ఈ రోజున ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక వ్యాధితో సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంది ఒక ఇబ్బందితో బాధపడుతూ ఉంది ఈ రోజున ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక వ్యాధి కరోనా వైరస్తో ఎన్నో దేశాలు ప్రపంచాన్ని ఉనికిస్తూ ఉంది రోజు రోజుకు దాని ఉనికిని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది రోజు రోజుకు ప్రపంచంలో ఏమండి అవి ఆ వ్యాధి బారిన పడిన ప్రజలు పెరిగిపోతూ ఉన్నారు ఈ రోజున సమస్యలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి ఈ రోజున ఎక్కడ చూసినా సరే నెమ్మది లేదు డబ్బున్నా మంచి ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నా అందచందము ఉన్నా బలగమున్న బలమున్నా కులమున్న గుణమున్న ఈ రోజున మనుషుని యొక్క జీవితంలో ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ ఉండి ప్రాణము లేకపోతే మనుషుడు ఉన్నా నేనట్టే మనుషుడు ఉన్న ఉనికిని కోల్పోయినట్లే ఈ రోజున మనుషులమైన మనము దేవుని కొరకు ఈ రోజున ఏం చేస్తున్నామో ఆలోచన చేయాలి ఈ చిన్న జీవితం దేవుడు నీకు నాకు ప్రసాదించాడు ఈ చిన్న జీవిత విధానంలోనే మనము దేవుణ్ణి కనుగొనాలి మనము దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలి మనము దేవుని కొరకు నమ్మకంగా బ్రతకాలి జీవించాలి దినాలు దగ్గర పడుతున్నాయి యస్సు క్రీస్తు ప్రభులు వారు నేడు రేపు ఈ లోకానికి రాబోతూ ఉన్నారాయన ఆయన వచ్చినప్పుడు మన బిడ్డలు మన కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా స్త్రీలు పురుషులు తల్లి తండ్రి అన్న చెల్లి అక్క తమ్ముడు వీళ్ళందరూ కూడా ఎత్తబడి పరలోకానికి వెళ్తే నిజంగా ఆ స్థితిని మించిన ఆ స్థితిని మించిన స్థితి మరొకటి లేదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఒక వాక్యం చదువుకుందాం చూడండి సామెతలు గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన భాగం సామెతలు పద్నాలుగు పదమూడులో వాక్యం ఈ విధంగా చెబుచు ఉందన్నమాట ఒకడు నవ్వుచుండి నన్ను 
వాని హృదయములో దుఃఖం ఉండును అని బైబులు గ్రంథములో ఈ మంచి మాట మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం ఒక వ్యక్తి నవ్వుచుండినను తన హృదయంలో దుఃఖం ఉంటుంది అని బైబులు గ్రంథము ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట ముఖములో ఏం కనిపిస్తుంది అని అంటే ముఖములో నవ్వు కనిపిస్తూ ఉంది ముఖములో ఆనందము కనిపిస్తూ ఉంది ఈ కనిపించే ఆనందం ఈ యొక్క కనిపించే ఈ సంతోషం అంతరంగికంగా ఉందా లేదా అని మనము ఆలోచన చేయగలిగితే ముఖంలో నవ్వు నవ్వుంది కానీ హృదయంలో దుఃఖం ఉంది హృదయంలో చింత వేదన తపన ఏదో ఒక స్థితి అయోమయమైన పరిస్థితి సందిగ్ధం ఈరోజున మనుషుని ఆ విధంగా పట్టి పీడిస్తుందని మనము గమనించి ఆలోచించాలి ఈరోజున మొట్టమొదటిగా మనుషులు జీవితంలో కలిగిన ఏమండి ఈ పరిస్థితి ఈ రోజున మనుషుని ఎంతో బాధపడుతూ ఉందన్నమాట బాధపడుస్తూ ఉందన్నమాట స్థితిగతులు పరిస్థితులు ఇవన్నీ మనుషుని ఏం చేస్తున్నాయంటే మనుషుడు దుఃఖించే విధంగా మనుషుడు కంట తడి పెట్టే విధంగా మనుషుడు వేదన పడే విధంగా ఇవన్నీ కూడా ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాయి సిచ్యువేషన్ అనేది మనుషుని ఆ విధంగా కలవరపడుస్తూ కంటతడి పెట్టిస్తుందని బైబిల్ గ్రంథములో మనం చూస్తున్నాం వాక్యం చూడండి నెహమ్య గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచ్చిన భాగాలు నెహమ్య గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచ్చిన భాగాలు మనము చదువుకుంటే చెరపట్టబడిన వారిలో శేషించిన వారు ఆ దేశంలో బహుగా శ్రమ నిందను పొందుచున్నారు ఎరుసులేమి యొక్క ప్రాకారములు పడద్రోయబడినవి గుమ్మములు అగ్ని చేత కాల్చబడినవి అని చెప్పారు ఆ తర్వాత నెహేమియ ఈ మాటను అంతటిని విని ఆయన చేస్తున్న పని ఏమిటంటే ఈ మాటలు నెహేమియ విని కూర్చుండి ఏడ్చి ఉపవాసం ఉండి దేవుని సముఖములో విజ్ఞాపన చేశాడు అని దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట ఈ నెహేమియ గ్రంథం ఈ మొదటి అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచ్చిన భాగంలో ఇరుసులేమి యొక్క ఉనికిని ఇరుసులేము నుంచి వచ్చిన ప్రజలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నెహేమియ ఒక దేశంలో ఆయన ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ ఉంటున్నాడు రాజుకు పాత్రను అందించే పని ఆయన చేసుకుంటూ ఉంటున్నాడు ఆ దేశంలో ఉన్న ఆ నెహమియ దగ్గరికి అనేక మంది ప్రజలు ఎరుసులేము నుంచి వచ్చి ఎరుసులేము నుంచి వచ్చిన ప్రజలు ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు నెహమియ ఈ విధంగా అంటున్నాడు అయ్యా మా దేశము ఎరుసులేము పట్టణం మా దేశము యూద పట్టణం మా పట్టణము మా పట్టణంలోని ప్రజలు వారి పరిస్థితి వారి ఉనికి ఏ విధంగా ఉంది అని సంతోషంగా నెహమియ అడగడం ప్రారంభించాడు అడిగినప్పుడు ఆ ప్రజలు ఏడుస్తూ కలవరపడుతూ భయముతో దిగులుతో వణికిపోతూ ప్రాణమును గుప్పెట్లో పెట్టుకొని ఆ ప్రజలు ఈ విధంగా నెహమియాతో చెప్పడం ప్రారంభించారు వారిలో అనేక మంది ఉన్నారు అయితే ఆ దేశంలో తప్పించుకొని శాసముగా మిగిలిన వ్యక్తులు వచ్చి నెహమియాతో ఈ విధంగా దుఃఖస్వరముతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆ దేశంలో బహుగా శ్రమను నిందను పొందుచున్నారు అని బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం జెరుసలేములో ఏముంది అని మనము ఆలోచన చేయగలిగితే జెరుసలేములో శ్రమ ఉంది ఎరుసలేములో నిందలు బాధలు దుఃఖాలు అవమానాలు ఉన్నాయి ఒక రాజు దండెత్తి వచ్చి ఆ దేశమును ముట్టడించి ఆ దేశాన్ని అంతటిని పట్టుకున్నప్పుడు ఆ ప్రజలు ఎన్నో విపత్తులకు వినాశనానికి నాశనానికి ఆ ప్రజలు అనేకమైన వాటి యొక్క కార్యకలాపాలకు వారు ఏమండి గురైపోయి జీవితంలో నెమ్మది లేని వ్యక్తులుగా 
ఆ ప్రజలు ఉన్నారని ఈ దినమున దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట ఎరుసులేము అనగా సమాధానపురము అని అర్థం ఎరుసులేము అనగా సమాధానపు పట్టణము అని అర్థం ఎరుసులేము అనగా దేవుని పట్టణము అని అనేకమైన పేర్లతో ఈ యొక్క పట్టణము పిలువబడుతూ ఉందన్నమాట ఎన్నో పేర్లు కలిగిన పట్టణం ఎరుసులేము పట్టణం దేవుని పట్టణం అని రాజునగర్ అని ఏమండి యూధా పట్టణం అని దేవుణ్ణి స్థుతించే పట్టణం అని దేవుడు ఉండే పట్టణం అని దేవుని సన్నిధి ఉండే పట్టణం అని ఎరుసులేము పట్టణం అని దేవుని ప్రజలను కలిగిన పట్టణం అని ఎన్నో బిరుదులు కలిగిన ఆ పట్టణం ఆ విధంగా పిలువబడుతుందని దేవుని వాక్యం ఈ దినమున ఆ విధంగా చెబుచూ ఉందన్నమాట అయితే ఆ దేశము నుండి కొంతమంది వ్యక్తులు ఆ శ్రమను తప్పించుకొని వచ్చినప్పుడు నెహిమియా వారిని అడిగినప్పుడు ఆయన మాట్లాడే మాట ఏమిటంటే అయ్యా ఈ రోజున మా ప్రజలు అందరు కూడా అనేక మంది ప్రజలు నాశనం అయిపోయారు ఆ దేశంలో బహుగా శ్రమను నిందను పొందుచున్నారని దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట ఎరుసలేములో ప్రజలు నిందలు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు ఎరుసలేములో ప్రజలు బాధను కూడా అనుభవిస్తూ ఉన్నారని దేవుని వాక్యం ఈ దినమున ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట ఒక దేశానికైనా ఒక పట్టణానికైనా ఒక కుటుంబానికైనా శ్రమ కానీ నష్టము కానీ కష్టము కానీ ఇబ్బంది కానీ వచ్చినప్పుడు ఎంతటి పట్టణమైనా ఎంతటి దేశమైనా ఎంతటి రాజ్యాధినేతలైనా ఎంతటి రాజులైనా సరే కొన్నిసార్లు సమస్యలకు తల వంచవలసిందే కొన్ని సమస్యలకు మనసులు ఎప్పుడు కూడా లోబడిపోవలసిన స్థితి రావలసిందే ఈ యొక్క దేశానికి ఆ పరిస్థితి వచ్చిందని బైబులు గ్రంథములు ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట ఈరోజు కూడా ఈ యొక్క భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచ దేశాలలో కానీ అనేక మంది ప్రజలు ఇదే స్థితిలో ఉన్నారన్నమాట బహుగా శ్రమ పడుతూ ఉన్నారు బహుగా శ్రమ పడుతూ ఉన్నారు నిందలు మోస్తూ ఉన్నారు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు సమస్యలు పాలైపోతూ ఉన్నారు ఏ క్షణమున ఏ వైపు నుంచి దాడి వారి మీదకి వస్తుందో ఏ వైపు నుంచి శ్రమ వారి మీదకు దండెత్తి వస్తుందో ఏ వైపు నుంచి వ్యాధి సమస్య వ్యతిరేకత ఎప్పుడు వస్తుందని ఈ రోజున అనేకమైన దేశాలు ఆ విధంగా ఉన్నాయని మనము గమనించి ఆలోచించాలి కాబట్టి ఎరుసలేములో ఉన్న ప్రజలు ఆ దినమున శ్రమను నిందను అనుభవిస్తున్నట్టుగా దేవుని వాక్యము ఆ విధంగా చెబుచు ఉందన్నమాట బైబుల్ గ్రంథములో ఎందుకు శ్రమలు వచ్చాయి ఎందుకు నష్టాలు కష్టాలు ఆ దినమున ఆ ప్రజలకు వచ్చాయి వారు ఎందుకు ఆ దినమున ఆ విధంగా శ్రమలు పాలైపోయారు అని మనం ఆలోచన చేయగలిగితే పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబులు ఈ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట ప్రజలు దేవుని మాట వినందున ప్రజలు ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞను అతిక్రమించినందున ప్రజలు దేవునికి లోబడకుండా ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు శ్రమలు వచ్చి ఇస్రాయలీలను ఆ విధంగా శోధిస్తూ బాధిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట వారిలో శ్రమ వచ్చినప్పుడు వారి యుహోవాకు మెరపెట్టగా వారి యుహోవాకు మొరపెట్టగా అయిన వారికి ఉత్తరం ఇచ్చను అని దేవుని వాక్యం సెలవుస్తాది వారి శ్రమలో యుహోవా వారిని విడిపించను అని దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట ఈ రోజున ఏ దేశము కానివ్వండి ఏ ప్రజలు కానివ్వండి ఏ ప్రదేశము ప్రాంతము కానివ్వండి శ్రమలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు దేవుని సముఖములో దేవుని సముఖములో మోకరించి ప్రార్థన చేయటము తప్ప మరొక పరిష్కారం అనేది మనుషులలో ఎక్కడా కనబడదు అని మనము గమనించాలి ఆలోచించాలి బైబిల్లో అనేక మంది వ్యక్తులు బైబిల్లో అనేక మంది భక్తులు బైబిల్లో అనేక మంది ఆత్మపూర్ణులు దేవుని సముఖములో కష్టకాలంలో దేవునికి మొరపెట్టారు అని మనము గమనించాలి ఆలోచించాలి 
ఇరిమియ భక్తుడు చెరలో ఉన్నప్పుడు ఆయన కూడా దేవుని ప్రజల పక్షమున దేవుని సముఖములో ఆయన శ్రమ పడుతూ దేవుని ప్రజల పక్షమున చేసిన ప్రార్థన మనము బైబిల్లో చూస్తాం యాకోబు శ్రమకాలములో అలాగనే దావీదు శ్రమకాలములో దేవుని సముఖములో అడుగడుగును కూడా ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చారు వారికి దేవుడు కృప కలిగిన ప్రభు వారికి సహాయము చేస్తూనే వచ్చాడు అది దేవుని పద్ధతి అది దేవుని కనికరం అని మనం ఈ దినమున గమనించి ఆలోచించాలి ఆ రెండవదిగా నెహమియ గ్రంథములోనే ఒకటి మూడో వచ్చిన నాలుగు వచ్చిన భాగంలో రెండో మాట వ్రాయబడి ఈ విధంగా ఉంది ఎరుసలేము యొక్క ప్రాకారములు పడద్రోయబడినవి అని ఆ ప్రజలు చెబుచున్నారు ఎరుసలేము యొక్క ప్రాకారాలు పడద్రోయబడ్డాయి అని భక్తుడు ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉన్నాడనమాట అనగా ఒక పట్టణానికి ప్రాకారము చాలా ప్రాముఖ్యం పట్టణానికి గవుని చాలా ప్రాముఖ్యం గవుని దాటి వెళ్ళి పట్టణం లోపలికి వెళ్ళి వ్యాపారము చేయాలి ఎవరైనా పరదేశులు వచ్చినట్లయితే ఎవరైనా వేరే రాజ్యపు ప్రజలు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళినట్లయితే ఆ ప్రాంతంలో పగల నుండి పగటి నుండి సాయంత్రము వరకు కూడా ఆ పట్టణంలో ఉండడానికి అవకాశం ఉంది సాయంత్రము ఆ ప్రజలు ఎలాంటి వారు తెలియదు కనుక ఏ ప్రజలు తెలియదు కనుక వారు వేరే వారేమో వారు వేగులు వారేమో తెలియదు కనుక ఆ ప్రజలను వారు ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క పట్టణము బయటికి వారిని గవుని దాటించి వారిని పంపిస్తూ ఉంటారనమాట ఎందుకు అని అంటే ఆ పట్టణము క్షేమాన్ని వారు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు మా పట్టణానికి క్షేమం కలగాలంటే మీరు బయటికి వెళ్ళిపోవాలి మా పట్టణానికి నెమ్మది కావాలంటే మీరు బయటికి వెళ్ళిపోవాలి మా పట్టణ ప్రజలు శత్రు బారిన పడకుండా ఉండాలంటే మీరు బయటికి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పి వారిని పంపివేసి పెద్దగా ఉన్న దూరాల్ని వారు ఎప్పుడు కూడా మూసివేస్తూ ఉంటారు కావలు వారు దూరం దగ్గర ఉండి వారు ఎప్పుడు కూడా కాపలా కాస్తూ ఉంటారు ఏ క్షణమైన శత్రువు దాడి చేసే ప్రమాదం ఉంది ఏ క్షణమైన శత్రువు విరుచుకు పడే ప్రమాదం ఉంది అని వారు గ్రహించి అక్కడ వారిని కాపల వారిని పెట్టి ఆ పట్టణానికి భద్రత కలిగిస్తాడు ఆ దినమున రాజు ఆ విధంగా చేసే పనులు ప్రక్రియలు ఆ విధంగా బైబిల్లో మనం చూస్తాం అయితే ఇక్కడ వాక్యం అంటున్న మాట ఏమిటంటే పట్టణంలోనికి శత్రువు రాకుండా ఏ ప్రాకారం అయితే అడ్డుగా ఉందో శత్రువు లోపల ప్రవేశించి ఈ రోజున ఆ పట్టణం యొక్క ప్రాకారాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేసినట్టుగా నేలమట్టము చేసినట్టుగా నాశనం చేసినట్టుగా బైబులు గ్రంథం ఈ రోజున ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట ఒక మాట చెప్పాలి అని అంటే బైబిల్ గ్రంథములు ఉన్న ఈ మాటను బట్టి మనకి ఏమి అర్థమవుతుంది అని అంటే ఎరుసులేమి యొక్క ప్రాకారములు పడద్రోయబడ్డాయి పడగొట్టబడ్డాయి అని దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉంది అనగా పట్టణానికి ఉన్న కాపుదల అంతా కూడా అది విచ్ఛిన్నమైపోయింది పట్టణానికి కాపుదల లేకుండా భద్రత లేకుండా పట్టణం పరిపూర్ణంగా కూడా ధ్వంసం నేలమట్టము చేయబడిపోయిందని దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట అందుకే ప్రభులు వారు ఈ విధంగా మాట్లాడుతారు దావిడు సంకీర్తనలో దావిడు కూడా ఈ విధంగా మాట్లాడుతాడు దేశానికి ఉన్న ఆధారములన్నీ కదిలిపోచున్నాయి అని అంటాడు ఆయన మరొక మాట అంటాడు ఏమండి యహోవా పట్టణమును కాపాడకపోతే కాపలా కాస్తున్న వారి ప్రయాస అంతా కూడా వ్యర్థమే శూన్యమే అని బైబిల్ గ్రంథములు మనము ఈ మాటను చూస్తూ ఉంటున్నాం అనగా బహుశా దేవుని పట్టణము దేవుని మాట వినందున ప్రభువు పట్టణము ప్రభువు మాట వినందున ప్రభువే దేవుడే ఆ పట్టణాన్ని శ్రమకు అప్పగించాడేమో అని మనము గమనించి ఆలోచించాలి ఈ దినమును కూడా ఒక వ్యక్తి ఒక జనాంగం ఒక కుటుంబం ఒక కుటుంబ వ్యవస్థ దేవుని మాట వినకపోతే ఆ వ్యక్తిని దేవుడు 
దేనికైనా అప్పగించే ప్రమాదం ఉందని ఈరోజు మనము గమనించి ఆలోచించాలి నువ్వు దేవుని అని ఈ రోజున దేవుని బిడ్డవే కావచ్చు దేవుని ప్రజవే కావచ్చు ఈరోజు నువ్వు దేవుని వ్యక్తివే కావచ్చు దేవుని మనసువే కావచ్చు అయితే వాక్యం అంటున్న మాట ఏమిటంటే ఎంతటి వారైనా సరే దేవుని మాట వెనకపోతే ఒక దినమున శ్రమ తప్పదు అని ఈ దినమున దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట అందుకే అనేక మంది భక్తులు వ్యక్తులు ప్రపంచ చరిత్రలో దేవుని మాట విని దేవుని కొరకు ఆశీర్వాదకరంగా జీవించిన వ్యక్తులు అనేక మంది ఉన్నట్లుగా మనము బైబిల్లో సెలవిస్తున్నాము చూస్తున్నాం ఈ రోజున మనం ఎంతటి వారమైనా కావచ్చు మనకి ఏదైనా ఉండొచ్చు ఈరోజు మనం ప్రభు మాట వినకుండా మరి ఏ మాట అయినా మనం వినుచున్నామేమో ఈరోజు మన జీవితంలో నాశనం ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని బైబిలు గ్రంథం ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట అనగా మనల్ని మనము కాపాడుకునే విషయంలో మనము ఏమండి విఫలమైపోతూ ఉంటే ఈ రోజున మనం ప్రభుని అడగాలి నాయన నన్ను నేను కాపాడుకోలేను నా కుటుంబాన్ని నేను కాపాడుకోలేను నా పిల్లల్ని నేను కాపాడుకోలేను నా భర్తని నేను కాపాడుకోలేను ఈరోజు నా కుటుంబానికి నాకు నా బిడ్డలకు నా భార్యకు భర్తకు కాపుదల భద్రత క్షేమము మీరే కలిగించండి ప్రభు అని ఒక వ్యక్తి దేవుణ్ణి అడిగి దేవుని మీద ఆధారపడగలిగితే ఈరోజు నా కృప కలిగిన ప్రభు తప్పనిసరిగా ఆయన కార్యాన్ని చేయడానికి అవకాశం ఉందని మనము గమనించి ఆలోచించాలి మూడవదిగా దేవుని యొక్క వాక్యము అంటున్న మాట ఏమిటంటే ఏమండి మొట్టమొదటిగా ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలకు శ్రమ వచ్చింది రెండవది ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలకు భద్రత లేకుండా అయిపోయింది మూడవదిగా వాక్యం మనము చూడగలిగితే గుమ్మములు అగ్ని చేత కాల్చబడ్డాయి అని దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట అంటే దాని ప్రాకారాలు దాని గుమ్మములు దాని కోట గుమ్మములు అన్నీ కూడా అగ్ని చేత కాల్చబడ్డాయని దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట ఒక మాటలో ఒక మాటలో చెప్పాలంటే శ్రమ దగ్గరకు సమీపిస్తూ వచ్చింది రెండవది శ్రమ లోపలకు ప్రవేశించింది మూడవది ఆ శ్రమ ఆ శ్రమ అందరిలో కూడా ప్రవేశించే విధంగా ఇప్పుడు ఈ మూడు మాటలు ఉందని దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట అనగా బయట ఉన్న శ్రమ ఏమండి బయట ఉన్న శ్రమ పట్టణంలో ప్రవేశించింది ఈ రోజున పట్టణంలో ఉన్న శ్రమ ఆ ప్రజలలో ప్రవేశించినట్టుగా దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట ఈరోజు నేను అంటున్నాను నువ్వు ఏ వ్యక్తివైనా కావచ్చు ఈరోజు శ్రమలు నీకు దగ్గరగా ఉన్నాయేమో బహుశా నీ జీవితాన్ని తాకుతూ సమీపిస్తూ ఉన్నాయేమో మూడవదిగా ఈరోజు నా శ్రమలు నీ లోపలికే వచ్చాయేమో ఈ రోజున దేవుడు నమ్మదగిన వాడు అని మనము గమనించి ఆలోచించాలి బయట ఉన్న శ్రమ లోపలకు రావడానికి ఏం కారణం లోపల ఉన్న శ్రమ నీలో ప్రవేశించడానికి ఏం కారణం అని ఎప్పుడైనా మనము ఆలోచన చేసామా అలాగ చేయగలిగితే వాక్యం అంటున్న మాట ఏమిటంటే ఎరుసులేము పట్టణము దేవుని మాట వినందున పట్టణము పట్టబడింది పట్టణము పాడైపోయింది పట్టణపు ప్రాకారాలు కోల్చబడ్డాయి పట్టణపు గుమ్మములు శిథిలావస్థలోనికి పూర్తిగా ధ్వంసం చేయబడ్డాయని ఈ రోజున దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట ఆ వచ్చిన వ్యక్తులు ఆ శేషించుకునే వ్యక్తి ఆ వచ్చిన వ్యక్తులు ఈ విధంగా నెహమియాతో చెప్పగలిగినప్పుడు నెహమియా చేస్తున్న పని ఏంటి అని మనము ఆలోచన చేసినట్లయితే ఓహో నేను ఆ దేశంలో లేను కదా నా దేశము పాడైపోయిందా వెరీ గుడ్ బాగా జరిగింది చాలా సంతోషం ఆ పట్టణానికి ఆ శాస్తి జరగవలసిందే ఆ పట్టణానికి ఆ విధంగా జరగవలసిందే ఓకే థ్యాంక్ యూ నేను అక్కడ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను అని నెహేమియ ఎప్పుడు కూడా అనుకొనలేదు అని మనం గమనించి ఆలోచించాలి అనగా అర్థమేమిటంటే ఈ మాటలు విని నెహేమియ 
ఏమండి ఏమండి ఏడ్చి కూర్చుండి ఉపవాసం ఉండి విజ్ఞాపన చేసిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడని వాక్యం సెలవుస్తుంది ఈ వార్త విన్న వెంటనే నెహమ్య కృంగిపోయి కోల్చబడిపోయాడు నేలమట్టమైపోయి పడిపోయాడు అనమాట మోకాలు నిలవలేదు మోకాలలో సత్తువ తగ్గిపోయింది మోకాలలో బలము పూర్తిగా తగ్గిపోయింది ఆ వార్త విన్న వెంటనే తన పాదములు భూమి మీద నిలవలేదండి అయ్యో దేవుని పట్టణము పాడైపోయిందా ఎంత సుందరమైన పట్టణము ఎంత రమ్యమైన అందమైన పట్టణము ఆ దేశానికి యొక్క దుస్థితి వచ్చిందా అని నెహమ్య ఆ విధంగా మాట్లాడుతూ ఆయన ఆ విధంగా కృంగిపోయి నేల మీద పడిపోయి వాక్యం అంటున్న మాట ఏమిటండి ఏడ్చి ఉపవాసం ఉండి విజ్ఞాపన చేసిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉందన్నమాట మన దేవుడు ఎవరు అని అంటే పోగొట్టుకున్నవన్నీ దేవుడు మనకి మరలా ఇవ్వగలిగిన వాడు అని మనము గమనించాలి మనం ఏదైతే నష్టపోయామో మనం ఏదైతే కోల్పోయామో మన జీవితంలో ఏదైతే మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిందో అవన్నీ తిరిగి రావడానికి ప్రభు మన జీవితంలో తిరిగి మనలా ఆయన కృపను చూపించే దేవుడు అని ఈ రోజున మనము గమనించి ఆలోచించాలి మన దేవుడు పోగొట్టుకున్న వాటి విషయంలో సమకూర్చేవాడుగా ఉన్నాడు సహాయం ఇచ్చేవాడుగా ఉన్నాడు సంసిద్ధత కలిగిన దేవుడుగా ఉన్నాడు అని మనం ఈ రోజున గమనించి ఆలోచించాలని ఈ రోజున మాట దేవుని వాక్యమంతో ఆ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉందన్నమాట ఈ మాటలు విన్ని వెంటనే నెహమ్య నేల మీద పడిపోయి కాళ్ళు నిలువలేక కూర్చుండిపోయి ఆయన చేస్తున్న పని ఏమిటంటే ఏడ్చి దేవుని సముఖములో ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించాడు అని మనము గమనించి ఆలోచించాలి నెహమ్య యజ్ర కొంతమంది పనివారు పని చేయగలిగిన వ్యక్తులు నిపుణత కలిగిన వ్యక్తులు సామర్థ్యం కలిగిన వ్యక్తులు అందరూ కలిసి వారు చేసిన పని ఏమిటంటే ఇరుసులేమును మరలా కడదాం పరాకారాలు మరలా కడదాం గమ్మములు మరలా నిలబెడదాం మన దేశంలోనికి వచ్చిన శత్రువు తిరిగి వెనుకకు వెళ్ళిపోయే విధంగా ప్రాకారాలు కడదాం గుమ్మములు కడదాం తిరిగి మనం ప్రజలు మన దేశంలో సస్యశ్యామలంగా ఉండే విధముగా తిరిగి మన దేశంలో మనం ప్రజలు క్షేమము కలిగి నెమ్మది కలిగి ఆదరణ కలిగి ధైర్యము ఓదార్పును కలిగి ఆ ప్రజలు శ్రమను నిట్టూర్పును అంత అన్నిటిని విడిచిపెట్టి తిరిగి ప్రజలు క్షేమముగా ఉండే విధంగా నేనేం చేస్తానంటే నా దేవుని సముఖములో నా ప్రభు పాదాలు సంతకు నేను వెళ్ళి ఆయన సముఖములో కృంగిపోయి లొంగిపోయి వంగిపోయి దేవునికి దాసోహం అయిపోయి దేవునికి లోబడిపోయి నేను ఆయన సముఖములో ప్రార్థన చేస్తాను అని అంటున్నాడు అయ్యా ఓ నెహేమియ నువ్వు ఏ ప్రార్థన చేస్తావు అని అంటే ఆయన అంటున్నాడు కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తాను అని అంటున్నాడు నా ముందున్న పరిస్థితులు నా ముందు ఉన్న స్థితిగతులు నా ముందు ఉన్న సమస్యలు నా ముందు ఉన్న ప్రభావాలు నన్ను కంటతడి పెట్టిస్తున్నాయి నా కళ్ళు చెమ్మచిల్లిపోయే విధంగా చేస్తున్నాయి నా నేత్రాలు కంటతడి వచ్చే విధంగా కన్నీటి ప్రవాహముగా నా దేశానికి పట్టిన దుస్థితి గతి ఆ పరిస్థితి ఈ రోజున నన్ను ఏడిపిస్తూ ఉంది అని నెహేమియ ఈ రోజున ఆ విధంగా మాట్లాడుచున్నాడు అని మనం గమనించి ఆలోచించాలి నా ప్రియమైన వాళ్ళరా ఈరోజు మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి యేసులేము పట్టణం విషయంలో ఒక్క వ్యక్తిని దేవుడు భారం కలిగిన వాడుగా లేపాడు ఎరుసలేమి యొక్క పట్టణం విషయంలో నెహేమ్యాను దేవుడు బలపరిచి భారముతో నింపి ప్రభావముతో నింపి దేవుని సముఖములు బలహీనమైన నెహేమ్యాను దేవుడు బలపరిచి ఆ ప్రాంతాన్ని కట్టడానికి ఎరుసలేమును కట్టడానికి నిలబెట్టడానికి ప్రాకారాలు తిరిగి బలిష్టంగా చేయటానికి దేవుడు ఆ వ్యక్తిని వాడుకుంటున్నాడు అని మనం ఈ దినమున గమనించి ఆలోచించాలి ఈ దినమున పరిస్థితులు ఆ విధంగా నెహేమ్యాను చేస్తున్నాయి ఈ దినమున తన కళ్ళ ముందున పరిస్థితులు స్థితిగతులు సమస్యలు విధి విధానాలు ఆ మనుషుని ఆ విధంగా దేవుని సముఖములో లొంగి వంగి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించే విధంగా చేస్తున్నాయి 
ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ రోజున ఈ రోజున క్రైస్తవుని యొక్క పాత్ర భూప్రపంచంలో చాలా ఉంది అని మనం గమనించాలి ఆలోచించాలి ఈ రోజున ఏమండి నేను అంటున్నాను దయతో గమనించండి ప్రియమ వాళ్ళరా ఈ రోజున ప్రపంచానికి నీవు అవసరమో కాదో నాకు తెలియదు కానీ ఈ రోజున క్రైస్తవుడు ప్రపంచానికి అవసరం అని దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా సెలవిస్తోంది ఈ రోజు నీవు నీ కుటుంబం ప్రపంచానికి అవసరమో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఈ రోజున క్రైస్తవుడు ప్రపంచానికి ప్రాముఖ్యం ఈ రోజున క్రైస్తవుడు ప్రపంచానికి కావాలి ఈ రోజున క్రైస్తవుడు ప్రపంచము కొరకు దేవుని సముఖంలో దేశము కొరకు ప్రార్థన చేసేవారు కావాలి కన్నీరు కార్చేవాళ్ళు కావాలి దేవుని సముఖంలో లొంగిపోయి కృంగిపోయి ప్రభు పాదాలు పట్టుకుని ఏడ్చి ఏడ్చి ఏసై పాదాలు పట్టుకుని తిరిగి మా దేశ పరిస్థితులు మా దేశ విధి విధానాలు మా దేశపు ప్రాకారాలు మా దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ మా దేశంలో ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఇవన్నీ నాయన కుంటిపడిపోతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మీరు మరలా కట్టించండి నాయన అనే ఒక వ్యక్తి దేవుని సముఖంలో నేమ్ ఇవ్వాలి ఆ విధంగా నేటి క్రైస్తవులు క్రైస్తవ సంఘాలు క్రైస్తవ సంస్థలు ఈ రోజున ప్రభు సముఖంలో ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు కట్టేవాడుగా ఉంటాడు దేవుడు కట్టేవాడుగా ఉంటాడు దేవుడు పడగొట్టేవాడు కాదు దేవుడు కట్టేవాడు మాత్రమే పడగొట్టే పని సాతాను పని పడగొట్టే పని అపవాది పని కానీ కట్టే పని మాత్రం కనిక్రమ కలిగిన దేవునిది అని మనం ఈ దినమున గమనించి ఆలోచించాలని దేవుని వాక్యం ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉంది ఈ నెహమియ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచ్చిన భాగంలో వాక్యం అంటున్న మాట ఏమిటంటే ఆ దేశంలో కొంతమంది వ్యక్తులు తప్పించుకుని వచ్చిన వారిని సంతోషంగా నెహమియ అడుగుతూ ఉన్నాడు అయ్యా మా పితృల దేశం మా పితృల యొక్క రాజ్యం మా దేశం మా యొక్క ఏమండి మా నిజమైన మా యొక్క జన్మస్థానం అది ఏ విధంగా ఉంది అని అడిగినప్పుడు అప్పుడు ప్రజలు ఆయనతో సమాధానము చెప్పారు ఆ ప్రజలు ఆ దేశంలో ఉన్నవారు బహుగా ఏడ్చి నిందను అనుభవిస్తూ ఉన్నారు బహుగా శ్రమను నిందను అనుభవిస్తూ ఉన్నారు వారి జీవితంలో నిందలే ఉన్నాయి శ్రమే ఉంది ప్రకారాలు పడగొట్టబడ్డాయి ప్రకారాలు నేలమట్టం అయిపోయాయి గుమ్మములు అగ్ని చేత కాల్చబడ్డాయి ఆ దేశ యొక్క స్థితిని నెహమ్య జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు దేవుని సముఖములో నెహమ్య కన్నీరు కాల్చకుండా ఉండలేకపోయాడు అంగలార్చకుండా ఉండలేకపోయాడు కంటతాడి పట్టకుండా ఉండలేకపోయాడు ఈ రోజున ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా దేశము కొరకు దేవుని సముఖంలో ప్రార్థన చేయవలసిన అవశ్యకత వచ్చింది అవసరత వచ్చింది పరిస్థితి వచ్చింది ప్రాముఖ్యత వచ్చింది ఎందుకో తెలుసా ఈ రోజున ఎవరు సహాయం చేస్తారా అని ప్రపంచంలో ఉన్న మేధావులు దేశంలో ఉన్న దేశాధికారులు ప్రధానులు పెద్దలు దేశాలు ఈ రోజున ఎక్కడ నుండి మాకు సహాయం వస్తుందా అని ఈ రోజున చూస్తున్నారు ఆ చూసిన వారికి జవాబు ఇవ్వగలిగిన వారు ఎవరంటే దేవాది దేవుడు మాత్రమే అని దేవుని వాక్యం మీద మన ఆ విధంగా సెలవిస్తూ ఉంది ఈరోజు మనం అందరం కూడా దేవుని సముఖంలో నెహమ్యవాలి మోకాలు ఊని కన్నీటి ప్రార్థన మనము చేసి దేవుని అడిగితే ఈరోజే మన దేశంలో పరిస్థితులు మార్చబడతాయేమో మన దేశంలో వాతావరణం మార్చబడుతుందేమో మన దేశంలో ఆర్థిక మాంద్యం మార్చబడుతుందేమో మన దేశంలో రోగము ఏమని ప్రబలుచున్న ఈ పరిస్థితిలో మనం దేవుని సముఖంలో చేసిన ఈ ప్రార్థన స్థితిగతులు అన్నిటినీ అంతటినీ మార్చివేయగలుగుతుందేమో ఈరోజు ప్రభు సముఖంలో మనం ప్రార్థన చేద్దాం అందరి మీకు కలుముసుకుందాం దేవుడు మన జీవితంలో సహాయం చేయనివ్వండి